आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल स्टडी विद स्वाति में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से लेसन प्लान को लेकर के तो आप इंडेक्स देख पा रहे हैं यहाँ पर हम ट्वेंटी लेसन प्लान को लेकर के बात करेंगे जिसमें से आज हमारा पहला वीडियो होगा प्रिपोजिशन पे तो अगर आप बी थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर आप डी एड फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में हैं आप अपने लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए हमारे होम पेज पे जाकर के वहां से अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहला हम देखेंगे अपना लेसन प्लान नंबर जो कि एक होगा और प्रिपोजिशन होगा आज का टॉपिक सबसे पहले आप यहाँ पे लेसन प्लान नंबर अपने अकॉर्डिंग डालेंगे ठीक है उसके बाद डेट जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट मेंशन करेंगे सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश डालेंगे पीरियड की बात की जाए तो पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके लिख सकते हैं जो चाहे आप डाल सकते हैं यहाँ पे ठीक है जैसे यहाँ थर्ड पड़ा है आप फर्स्ट डालना चाहे तो फर्स्ट भी डाल सकते हैं क्लास की बात की जाए क्लास फिफ्थ है और टॉपिक है आज का हमारा प्रिपोजिशन ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये आपकी 35 मिनट है इसे भी आप 32 टू फोर्टी मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल एम्स फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे जर्नल एम्स तो जर्नल एम्स की बात की जाए इसमें आप सब्जेक्ट से रिलेटेड जर्नल इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चों को जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर दूसरा पॉइंट है टू अनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल देंटेंस रिलेटेड टू प्रिपोजिशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिपोजिशन तीसरा पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन तो इस तरह से आप जर्नल यानी सामान्य जानकारियां देंगे बच्चों को सब्जेक्ट यानी विषय से संबंधित तो यहाँ पर बात हो गई सामान्य उद्देश्यों को लेकर के यानी जर्नल एम्स को लेकर के आगे हम देखेंगे स्पेसिफिक एम फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक एम स्पेसिफिक एम की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चों को यानी विशिष्ट जानकारियां जो होती हैं जो कि आपकी पॉइंट वाइज रहेंगी कॉग्नेटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर कॉग्नेटिव की बात की जाए यानी ज्ञानात्मक चीजें इसमें बताएंगे आप टू अनेबल टू स्टूडेंट्स टू टू रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिपोजिशन दूसरा पॉइंट है टू अनेबल स्टूडेंट्स टू क्लासीफाई टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन तो ये बात हो गई कॉग्नेटिव पॉइंट को लेकर के दूसरा है इफेक्टिव पॉइंट इसमें है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट प्रिपोजिशन दूसरा पॉइंट है टू अनेबल स्टूडेंट टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड प्रिपोजिशन तो ये बात हो गई इफेक्टिव पॉइंट को लेकर के फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे साइकोमोटर साइकोमोटर की बात की जाए इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज प्रिपोजिशन इन देयर डेली लाइफ सिचुएशंस ठीक है तो यहाँ पर बात हो गई साइकोमोटर को लेकर के और यहाँ पर स्पेसिफिक एम आपके थे इसी में हम देखेंगे यानी साइकोमोटर में आपका दूसरा पॉइंट भी आएगा फिर साइकोमोटर में दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू पॉइंट आउट प्रिपोजिशन फ्रॉम एनी सेंटेंस ठीक है तो यहाँ पर बात हो गई साइकोमोटर को लेकर की और यहाँ पर आपके जो स्पेसिफिक एम थे वो कंप्लीट हो गए हैं आगे देखेंगे हम टीचिंग एड्स फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टीचिंग एड्स टीचिंग एड्स की बात की जाए तो ये आपकी सहायक सामग्री या टीएलएम कहलाती है इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं जैसे आपने चौक का इस्तेमाल किया डस्टर पॉइंटर कोई भी डायग्राम हो गया कोई भी थिंग हो गई ठीक है तो इसमें आप जो भी चीजें यूज करेंगे आप टीचिंग एड्स में शो करेंगे फिर देखेंगे प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान जो भी बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड चीजें पता होंगी वो उनका प्रीवियस नॉलेज कहलाएगा इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट हैव सम प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड टू टॉपिक ठीक है तो ये हो गया प्रीवियस नॉलेज आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ये आपके प्रस्तावना प्रश्न कहलाते हैं इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनवाएंगे इसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर पीपल टीचर एक्टिविटी स्टूडेंट रिस्पॉन्स ठीक है इसमें आप सीरियल नंबर फर्स्ट डालेंगे इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे यानी टीचर एक्टिविटी में आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया वट इज नाउन स्टूडेंट रिस्पॉन्स या एक्टिविटी में स्टूडेंट ने बताया अनाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग ठीक है फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया व्हाट इज प्रोनाउन इसमें बच्चे बताएंगे इट इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन ठीक है फिर आपने थर्ड क्वेश्चन किया व्हाट इज प्रीपोजिशन स्टूडेंट रिस्पांस में नो रिस्पांस आया यानी उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हुआ ठीक है अब यहीं से हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम बनेगा 
यहाँ पर आप कुछ चीजें ठीक कर लीजिएगा अपने हिसाब से जैसे यहाँ नेम इज द नेम लिखा है अनाउन इज द नेम आप कर लीजिएगा यहाँ पर इस लगा लीजिएगा जो भी माइनर मिस्टेक है आप इन्हें खुद से सही कर सकते हैं आगे हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम यहाँ प्रॉब्लम की जगह आप एम डालिएगा इसमें लिखेंगे सो स्टूडेंट टूडे वी विल स्टडी अबाउट प्रीपोजिशन ठीक है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पार्टनरशिप पड़ा है आप यहाँ प्रीपोजिशन टॉपिक लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर आप वो सही कर सकते हैं प्रीपोजिशन आप डालिएगा आगे हम देखेंगे फिर आगे आपका आएगा प्रेजेंटेशन क्वेश्चन इसमें भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं पूरे टॉपिक का तो उसके लिए आप सिक्स कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर टीचिंग पॉइंट पीपल टीचर एक्टिविटी स्टूडेंट रिस्पॉन्स टीचिंग मेथड ब्लैक बोर्ड वर्क तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन के लिए सिक्स कॉलम बनाएंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा डेवलपिंग क्वेश्चन इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया व्हाट आर प्रोनाउन स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट ने बताया वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन ठीक है टीचिंग मेथड आपका क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया क्योंकि आप यहां पर प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं उनका उत्तर दे रहे हैं इसलिए यहां पर क्वेश्चन आंसर मेथड आएगा ठीक है सेकंड आपने क्वेश्चन किया व्हाट इज प्रीपोजिशन नो रिस्पॉन्स फिर आप यहां पर प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे इस... फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रीपोजिशन इसमें आप लिखेंगे प्रीपोजिशन आर दो वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रो नाउन टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन इटीसी ठीक है एग्जाम्पल में आप बता देंगे एग्जाम्पल प्रीपोजिशन के क्या है इन फॉर ऑन टू एसेट्रा स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट आर लिसनिंग सॉरी साइलेंट एंड लिसनिंग केयरफुली और यहाँ पर आपका टीचिंग मेथड हो जाएगा लेक्चर मेथड क्योंकि यहाँ पर आप व्याख्या दे रहे हैं या स्पष्टीकरण बता रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में ठीक है ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए इसमें आप लिखेंगे वर्ड्स यूज बी फॉर नाउन और प्रोनाउन एंड एग्जांपल आप शो कर दीजिएगा इन फॉर ऑन टू तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड वर्क भी दिखा सकते हैं आगे हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन प्रीपोजिशन के बारे में आप एक्सप्लेनेशन भी देंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में जो स्टूडेंट होंगे उसे लिसनिंग केयरफुली यानी सुनेंगे ध्यानपूर्वक ठीक है यहाँ अपनी आपकी एक्सप्लेनेशन मेथड हो गई फिर आगे हम देखेंगे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट फिर आप यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन करेंगे इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट ने बताया इन ऑन टू यहाँ पर टीचिंग मेथड आपका क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया आप फिर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इसमें आप फर्स्ट देंगे ही फेल डैश लेडर यहाँ पर अच्छे फिल करेंगे सेकेंड है सौम्य द बेस्ट गर्ल डैश क्लास ठीक है तो यहाँ पे जो भी डॉट डॉट है यहाँ पे बच्चे फिल करेंगे और आप ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन डालिएगा फ्रॉम इन ऑन इन टू ये सब डाल दीजिएगा ठीक है फिर यहाँ पर आपका सीरियल नंबर सेकेंड आएगा इसमें आपका जो टीचिंग मेथड यानी टीचिंग पॉइंट आएगा वो है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी कितने टाइप होते हैं प्रीपोजिशन के देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ऑन फॉर टाइम सेकेंड है प्रीपोजिशन ऑन फॉर प्लेस थर्ड है प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन फाइव है आपका प्रीपोजिशन फॉर एजेंट तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन बताएंगे ठीक है और यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट एक्टिविटी होगी स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप ऐसे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन डालेंगे टाइम प्लेस डायरेक्शन ठीक है एजेंट तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड वर्क में दिखाएंगे और यहाँ पे आपके जो प्रेजेंटेशन क्वेश्चन थे वो कम्प्लीट हो गए हैं आप इन्हें देख करके लिख सकते हैं आगे हम देखेंगे इसी में कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन यानी बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचते हैं कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आया है इसके लिए आप कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिससे कि इसमें फर्स्ट दिया है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिपोजिशन सेकेंड है वट आर दे यूज ठीक है तो इस तरह से आप कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन दे सकते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगी ब्लैक बोर्ड वर्क यानी ब्लैक बोर्ड समरी जिसे कहेंगे आप तो श्यामपटकारी की बात की जाए इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन का यूज करेंगे और चीजें आप ऐसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं डेट क्लास सब्जेक्ट पीरियड ड्यूरेशन ठीक है टॉपिक नेम आप डालिएगा और टॉपिक जो भी लेके चल रहे हैं जैसे यहाँ पर प्रिपोजिशन आप लेके चल रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए या टाइप लिख दीजिए ठीक है तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड वर्क शो करेंगे फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंस्पेक्शन वर्क यानी जिसे आप ऑब्जर्वेशन वर्क भी कहते हैं इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे इसमें आप लिखेंगे टीचर इज टेकिंग राउंड इन होल क्लास वाइल स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन देयर नोटबुक 
ठीक है तो इस तरह से आप निरीक्षण कार्य स्वयं करेंगे फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग आपकी फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिकेपुलेटरी क्वेश्चन यानी जिसे आप रिविजन वर्क कहते हैं इसमें आप पुनरावृत्ति प्रश्न करवाएंगे यानी अभ्यास कार्य बच्चों को इसमें आप दे सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो भी आपने टॉपिक को पढ़ाया है फिर यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर प्रीपोजिशन कर लीजिएगा आर देयर नेम देम ठीक है तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फिर आप डालेंगे सेकंड क्वेश्चन फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें आप लिखेंगे वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोपोजिशन फॉर टाइम तो यहाँ पर बात हो गई आपके रिविजन वर्क को लेकर के यानी आपका जो पुनरावृत्ति प्रश्न था उसे लेकर के आगे हम देखेंगे होमवर्क यानी जिसे आप गृह कार्य कहते हैं इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी कार्य दे सकते हैं जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ाया है प्रीपोजिशन तो उससे रिलेटेड होना चाहिए और प्रिपोजिशन के लिए बेस्ट है फिलिंदा ब्लैंक्स तो आप इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स देंगे प्रिपोजिशन के लिए फर्स्ट है इसमें शी वॉज बॉर्न फिर डैश इन 1986 सेकंड क्वेश्चन है आपका ही इज प्लेइंग डैश आ गार्डन तो इस तरह से आप फिलिंदा ब्लैंक्स बच्चों को घर से करने के लिए देंगे और बच्चे करके लाएंगे यहाँ पर आपका जो प्रिपोजिशन वाला लेसन प्लान था वो कंप्लीट हो गया है यानी आपका फर्स्ट लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है लास्ट में ऐसे सब्जेक्ट टीचर से आप साइन कराएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर टू को लेकर के जो की आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा एंड टॉपिक आपका रहेगा द कैमल्स हम्प तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें कमेंट द्वारा आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर आप पा सकते हैं तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स